സൂര്യയില് മഹാ സമ്മാന മാസം സെപ്റ്റംബർ ആറ് തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാത്രി ഏഴ് തൊട്ട് എട്ടര വരെയുള്ള സൂര്യ പരമ്പരകൾ കാണൂ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശരി ഉത്തരം നൽകൂ കൈ നിറയെ സമ്മാനങ്ങൾ നേടൂ അല്ലെങ്കിൽ വെഡിങ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കിട്ടാൻ ലേറ്റ് ആയതിന്റെ ടെൻഷൻ ഇല്ല ഞാൻ ആ ശരി ശരി എന്നെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തില്ലേ ആ റോഡിന്റെ അറ്റത്തേക്ക് വേഗം വാ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഫാനായി മാറി എനിക്കൊരു സഹായം വേണമായിരുന്നു ചെയ്യില്ലേ ചെയ്തു തരില്ല മാഡം പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഞാൻ സഹായം ചെയ്യാറില്ല ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്തു തന്നേ പറ്റൂ എന്നെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങളല്ലാതെ ആരുമില്ല ഞാൻ യാചിക്
ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാല് പിടി വേണ്ട 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 കാല് പിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാത്തോണ്ട് എന്റെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ദൈവം തന്നെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാ ഞാനും ഒരു ദേവി ഭക്തയാ പ്ലീസ് എന്നോട് പറ്റില്ലെന്ന് മാത്രം പറയരുത് ശരി എന്താ വേണ്ടെന്ന് പറയൂ അത് ഒരു കല്യാണം മുടക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേറെ ആളെ നോക്കിയാൽ മതി പോയിക്കോ ഞാൻ എവിടെ പോവാനാ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേറെ ആരുമില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ കല്യാണം മുടക്കി തരണം പ്ലീസ് ഈ കല്യാണം ഒരിക്കലും നടക്കരുത് അതാരുടെ കല്യാണമാണ് എന്റെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയുടെ കല്യാണം വേലക്കാരിയുടെ കല്യാണമാണോ നിനക്ക് മുടക്കേണ്ടത് പിന്നല്ലാതെ അവള് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതേ എന്റെ അങ്ങളുടെ മോനിയാ അവൻ വലിയ കോടീശ്വരനാ കണക്കില്ലാത്ത സ്വത്തുണ്ട് അവന് അവൻ അവളെ കെട്ടിയ സ്വത്ത് മുഴുവൻ അവൾക്ക് പോവും അതിന് ഈ കല്യാണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് മുടക്കിയിട്ട് എന്റെ മോൾ അവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിക്കണം അപ്പോഴേ ആ സ്വത്തൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വരൂ നടക്കാൻ പോകുന്ന കല്യാണം മുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ അതാ പെൺകുട്ടിയെ എത്രമാത്രം വേദനിപ്പിക്കും എന്നുള്ളത് നിനക്കറിയുമോ അത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടവട എന്റെ കൺമുൻപിൽ വെച്ചാണ് എന്റെ അനുജത്തിയുടെ ജീവിതം തകർന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് കൂട്ടി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പൊയ്ക്ക എന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് അയ്യോ ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടി കല്യാണത്തിന് സമയമുള്ളൂ നടന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ദയവേദ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്നെ കൈവിടരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ചെയ്തുതരാം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചു മുമ്പല്ലേ നിന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇനി ഒരു നിമിഷം കൂടി ഇവിടെ നിന്ന ഭസ്മമാക്കി കളയുന്നതിന് ഞാൻ പൊയ്ക്കോ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ പോകാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ വേലക്കാരി പേര് ഗംഗ ഇവൻ ഇവൻ അവളെ കെട്ടാൻ പോന്നെ എന്റെ ഏട്ടന്റെ മകൻ ഇത് അവന്റെ രണ്ടാം കെട്ട എന്റെ മോളെ നിനക്ക് ഈ ഗതി വരുത്തിയവനെ അവന്റെ കുടുംബത്തെയും നശിപ്പിക്കാതെ ഞാൻ അടങ്ങില്ല കല്യാണത്തിന് ഇൻവിറ്റേഷൻ എടുപ്പിക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പോലെ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല എനിക്ക് അത്രക്ക് ദേഷ്യം അവളോട് പോകാം നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് നീ ചോദിച്ച കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു തരാം സത്യാണോ പറയുന്നേ നിങ്ങൾ വരാന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെ എനിക്ക് നിധി കിട്ടിയ പോലെയായി നിങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടോളൂ ഞാൻ തീർച്ചയായും ചെയ്തിരിക്കും എനിക്കൊന്നും വേണ്ട എന്നാലും കല്യാണം ഞാൻ മുടക്കി തരാം അപ്പൊ വരും നമുക്ക് പോ എന്റെ കാറിപ്പ് വരും അങ്ങോട്ടേക്ക് നടക്കാം
ഇതിന്റെ അകത്തേക്ക് പോവാം ഇല്ല എല്ലാവരെയും പോലെ ഉടനെ എനിക്കുള്ളിലേക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ അകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുൻപ് ഈ വീട്ടിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ശക്തി കുടിയിരിപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയണം അങ്ങനെയൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ലെന്നേ നിങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരൂ ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാരി എറിഞ്ഞ ഭാസ്മം അവിടെ നിലം പതിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഭാസ്മം അന്തരീക്ഷത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനാൽ വേറൊരു ദുർശക്തിയും ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇല്ലെന്നാണ് അർത്ഥം ഇതിനു മുൻപ് ഈ വീട്ടിൽ ഏതോ ഒരു ശക്തി കുടികൊണ്ടതായി കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഒരാത്മാവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ ഒരു സ്വാമി വന്ന് ബന്ധിച്ചു ബന്ധിച്ചു അല്ലേ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ അത് വേണ്ട ഞാൻ ഇവിടെ വന്നതും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതും ഈ വീട്ടിലൊരു കുഞ്ഞു പോലും അറിയാൻ പാടില്ല നീയും ഞാനും മാത്രമേ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ അതും ശരിയാണല്ലോ ആരെങ്കിലും കാണുന്നതിന് മുൻപ് എന്റെ മുറിയിലേക്ക് പോവാം കൊ 
കൊച്ചമ്മേ കൊച്ചമ്മേ ഭക്ഷണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വരൂ കഴിക്കാം നീ പോയിക്കോ ഞാൻ വന്നോളാം ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും ഞാൻ വേഗം വരാം വേണ്ടവട്ട നീ പോയിക്കോ ഞാൻ എടുത്തോളാം എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട അതെന്താ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് ഈ വീട്ടുകാരോട് തന്നെ എനിക്കങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ളത് നീ വെളിയിൽ നിന്നും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വാ എന്താ ഇത് ഭക്ഷണത്തിലൊക്കെ എന്തിരിക്കുന്നു കഴിക്കുന്നേ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് വേണ്ട ചോദ്യങ്ങൾ എന്നോട് വേണ്ട ശരി നീ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്ക് ഹലോ ഇത് രാജശേഖരൻ തമ്പുരാന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന ഫുഡ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിക്കണം ഇവളെന്തോ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചോറിലെന്തോ കലർത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇവള് ചില്ലറക്കാരിയല്ല ആരെ കൊന്നിട്ടാണെങ്കിലും ഇവള് ഈ കല്യാണം മുടക്കിയിരിക്കും അതെ അച്ഛാ ഇവരിത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് കഴിക്കാതെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെന്തോ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കണ്ട അച്ഛാ വിശക്കില്ലടാ അതിനെന്താ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാലോ അത് ശരിയാ നീ എന്റെ മോനാണെന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചിടാവേ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ശരി ഞാൻ ദാ വരുന്നു നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ മാഡം ആ ബില്ല് എത്രയും മുന്നൂറ് രൂപ മാഡം മാഡം ടിപ്സ് ഒന്നും ഹ 
മാസ ശമ്പളം വാങ്ങിക്കുന്നവരെ നൂറ് അമ്പതൊക്കെ ചുമ എടുത്തു തരും ഇത്രയും വലിയ കൊട്ടാരത്തിലെ ആളാ എന്നിട്ട് എടുത്തു തന്നത് അഞ്ചു ഉലുവ പീച്ചക്കാരി അഞ്ചു രൂപ ഇനി മുളക് കെട്ടിക്കാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് കാര്യം തരില്ലല്ലോ ഇത് പുറ്റിലിട്ട കുറച്ച് പുണ്യങ്ങളും കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേ പൊട്ടിപ്പോയി ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ല 